von den Predigern des Todes. Es gibt Prediger des Todes, und die Erde ist voll von solchen, denen Abkehr gepredigt werden muss vom Leben. Voll ist die Erde von Überflüssigen, verdorben ist das Leben durch die viel zu vielen, möge man sie mit dem ewigen Leben aus diesem Leben weglocken. Gelbe, so nennt man die Prediger des Todes, oder Schwarze, aber ich will sie euch noch in anderen Farben zeigen. Da sind die Fürchterlichen, welche in sich das Raubtier herumtragen und keine Wahl haben, es sei denn Lüste oder Selbstzerfleischung, und auch ihre Lüste sind noch Selbstzerfleischung. Sie sind noch nicht einmal Menschen geworden, diese Fürchterlichen, mögen sie Abkehr predigen vom Leben und selber dahin fahren. Da sind die Schwindsüchtigen der Seele, kaum sind sie geboren, so fangen sie schon an zu sterben und sehnen sich nach Lehren der Müdigkeit und Entsagung. Sie wollen gerne tot sein, und wir sollten ihren Willen gutheißen. Hüten wir uns, diese Toten zu erwecken und diese lebendigen Särge zu versehren. Ihnen begegnet ein Kranker oder ein Greis oder ein Leichnam, und gleich sagen sie, das Leben ist widerlegt. Aber nur sie sind widerlegt und ihr Auge, welches nur das eine Gesicht sieht, am Dasein. Eingehüllt in dicke Schwermut und begierig auf die kleinen Zufälle, welche den Tod bringen, so warten sie und beißen die Zähne aufeinander. Oder aber sie greifen nach Zuckerwerk und spotten ihrer Kinderei dabei. Sie hängen an ihrem Strohhalm leben und spotten, dass sie noch an einem Strohhalm hängen. Ihre Weisheit lautet, ein Tor, der Leben bleibt, aber so sehr sind wir Toren, und das eben ist das Törichste am Leben. Das Leben ist nur Leiden, so sagen andere, und Lügen nicht. So sorgt doch, dass ihr aufhört, so sorgt doch, dass das Leben aufhört, welches nur Leiden ist. Und also laute die Lehre eurer Tugend, du sollst dich selber töten, du sollst dich selber davon stehlen. Wollust ist Sünde, so sagen die einen, welche den Tod predigen. Lasst uns beiseite gehen und keine Kinder zeugen. Gebären ist mühsam, sagen die anderen. Wozu noch gebären, man gebiert nur Unglückliche. Und auch sie sind Prediger des Todes. Mitleid tut Not, so sagen die Dritten. Nehmt hin, was ich habe, nehmt hin, was ich bin, um so weniger bindet mich das Leben. Wären sie Mitleidige von Grund aus, so würden sie ihren Nächsten das Leben verleiden. Böse sein, das wäre ihre rechte Güte. Aber sie wollen loskommen vom Leben, was schiert es sie, dass sie andere mit ihren Ketten und Geschenken noch fester binden? Und auch ihr, denen das Leben wilde Arbeit und Unruhe ist, seid ihr nicht sehr müde des Lebens? Seid ihr nicht sehr reif für die Predigt des Todes? Ihr alle, denen die wilde Arbeit lieb ist und das schnelle, neue Fremde, ihr ertragt euch schlecht. Euer Fleiß ist Flucht und Wille, sich selber zu vergessen. Wenn ihr mehr an das Leben glaubtet, würdet ihr weniger euch dem Augenblicke hinwerfen. Aber ihr habt zum Warten nicht Inhalt genug in euch und selbst zur Faulheit nicht. Überall ertönt die Stimme derer, welche den Tod predigen. Und die Erde ist voll von solchen, welchen der Tod gepredigt werden muss. Oder das ewige Leben, das gilt mir gleich, wofern sie nur schnell dahin fahren. Also sprach Zarathustra. <lacht>